Sweet morning mga ka -faith. Let's thank God it's Monday again. Salamat po sa inyong time. Samahan niyo po ako until the end. We will talk about On the ninth day of Christmas, my true love gave to me nine ladies dancing. Dito lang po yan sa si Jesus ay kasama sa panalangin at pagsamba sa umagang kay ganda. I'm Deaconess Irene Lagahit Vioya. I'm your devotional leader for today. Oh, 
shed to me. Eleven pipers piping, ten lords a weeping, nine ladies dancing, eight maids a milking, seven swans a swimming, six years a laying, five golden rings, four calling birds, three French sets, two turtle doves, and a partridge in a bird tree. On the twelfth day of Christmas, my true love gave to me. Twelve hours coming, eleven fibers fighting, ten lords of leaving, nine ladies dancing, eight ways of milking, seven swans of sleeping, six geese of letting fly, golden rings, four golden birds, three French hens, two turtle doves, and a partridge in the birdie. Tayo po ay sumadaling manalangin. Hallelujah! Praise you, Father. We glorify your name. Isang napakagandang umaga ang muli mong ipinagkaloob sa amin, Ama. Maraming maraming salamat po. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa pagkakataon na muli kaming uh, makakarinig ng mensahe. Lord God, na siyang patuloy na magbibigay ng kalakasan po sa amin at kaunawaan. Panginoon, ikaw po ang siyang maitaas po namin sa umagang ito. Gabayan mo nga po ang iyong lingkod, O Lord God. At ikaw po ang siyang makrinig, madama ng bawat ka-faith ko, Lord God, na naririto't kasama po namin sa iba't ibang dako ng mundo, Panginoon. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Yes, ang title po ng ating devotion for this morning ay Nine Ladies Dancing. Ang text po natin ay mula sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23. Uh, but the Spirit produces love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, humility, and self-control. Now, let's talk about yung ninth na gifts o pang ninth gift na tinutukoy sa awit ng 12 days of Christmas. It will be... Uh, Nine Ladies Dancing, ito po ay tumutukoy sa ating text na nabanggit ko kanina, nang binasa ko po or sinambit ko po sa inyo. Walang iba kundi yung Fruit of the Spirit. At ito ay nabasa natin sa book of Galatians na isinulat ni Apostle Paul upang ma-encourage ang readers na kung sila ay nasa Panginoon ay hindi na mga alipin. If a person accept Christ as Savior, sila ay tatanggap ng power mula sa Holy Spirit upang mapagtagumpayan, mapaglabanan ng kasalanan at ma-develop ang character of Christ. Yung character of Christ na ito ay yung sinasabing fruit of the Spirit. Ayan. So, nilagay uli sa code upang ma-share sa mga Uh, Kristiyano noon, noong unang panahon na ma-share pa rin ang ganitong aral na dapat matutunan ng mga kapwa natin mananampalataya. These are the attributes of a godly life that the Holy Spirit works to develop in the lives of those who accept Jesus Christ as Savior. So, automatic kapag tinanggap po si Jesus Christ as your personal Savior, His Spirit will produce this at ito ay makikita at bunga ito ng ginagawa mong tanggap o ginawa mong pagtanggap kay Lord. Makikita sa iyo ang mga sumusunod. Isa-isahin po natin upang lubos natin itong ma-appreciate at maunawaan. Itong nine na fruit of the Spirit ay napakahalaga. They come together in a Christian life. Okay? Hindi pwedeng wala itong lahat. Ito yung complete picture ni Christ. Amen. Sabihin nga po natin, complete picture of Christ. Una, yung love. Sinadya ni Paul na unahin ang love sa fruit of the Spirit. The Greek word for love is agape. It is the highest form of love. This defines God's immeasurable, incomparable love for humankind. And it is the divine love that comes from God. Agape love is perfect, unconditional, sacrificial, and pure. Ito agape is the kind of love God has for His creation. Kasama tayo. Ito yung pure, selfless, and self-sacrificing. Lagi nitong nais kung ano yung higit na makabubuti sa iba, even sa kaaway, sa lahat ng panahon at all costs. 
Ang isang napakagandang description nito ng agape ay mababasa sa 1 Corinthians 13. Let me read some beautiful verse about this. I may be able to speak the languages of human being and even of angels, but if I have no love, my speech is no more than a noisy gong or a clanging bell. Sa 1 Corinthians 13, 4 naman to 8, A. Love is patient and kind. It is not jealous or conceited or proud. Love is not ill-mannered or selfish or irritable. Love does not keep a record of wrongs. Love is not happy with evil, but happy with the truth. Love never gives up, and it is faith, hope, and patience never fail. Love is eternal. God showed His agape, agape love for us in sacrificing His only Son to save us from our sinful nature. Diba po? Sabi po sa Romans 5.8, but God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Gusto ko rin idagdag ng ibang klase ng pag-ibig. Ito yung eros. Yung eros ay romantic or passionate love. Yung pilia or free, para naman to sa friendship and equal love. And is towards love of parents for children. Then, yung second is joy. The Greek word for joy is chara. Joy is the natural reaction to the word of oh to the work of God. Possessing joy is a choice. If the Holy Spirit dwells in a believer, joy is manifested. Makikita. So, siguraduhin mong nasa iyo 'yan. And then pang third yung peace. Ito naman yung unshakable inner calm. Na sa Diyos lang talaga natin makukuha. We can call or God's Holy Spirit upang mabigyan tayo ng kapayapaan sa gitna ng lahat ng magulo or out of control na. Itong peace na nagmumula sa ating Lord is not just a small comfort, it is beyond human understanding. Yan po, according to Philippians chapter 4, verse 6 and 7, Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Then, yung perseverance or patience. Ang Diyos ang magpapahaba nito sa atin. Marami nito ang Holy Spirit upang isupply sa atin. The best example of patience in the Bible is God Himself. Amen po? Sa maraming pagkakataon, God describes as being slow to anger. And patient people do more than just wait. Yam. Sabi po sa Ephesians chapter four, verse two, kayo y maging magpakpakumbaba, mahinahon at macaga. Magmahalan kayo at magpasensyahan sa isat isa. Okay. And next, kindness. Kapag may love ka, kusang bumabalong ang kabaitan sa isang tao. Maitatrato mo ang iba ng may kabaitan, may compassion, at ang pagpapatawad ay susunod. Kindness comes from a heart posture of gratitude, but also sincerity in treating one another with respect and niceness. Sabi po sa Efeso chapter 4, verse 32, Sa halip maging mabait kayo, at maawain, mapagpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Next, goodness. Living with good morals and motives sa paggawa ng mabuting bagay sa ibang tao. Ito ay tunay na mark ng godliness. At nakaka-attract ito upang maraming tao ang lumapit sa ating Panginoon. Sabi sa Santiago, Kabanatang Isa, Labing Dalawa, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siya'y subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Next is gentleness. A Christian who responds with gentleness and meekness is a true reflection of Jesus and the kingdom of God. We should be gentle in our words and in action, hindi lamang po sa salita, kundi, kundi ganun din po sa ating gawa. 
Mula po sa Proverbs chapter 15 verse 1, A gentle answer turns away wrath, but a harsh word tears up anger. And then self-control. Lagi itong panghawakan. Everyone's personality has negative impulses and qualities. Matuto tayong magpigil sa ating sarili, lalo na ng ating galit. Magpigil po tayo. Sabi po sa Titus chapter 2 verse 11 and 12, For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passion and to live self-controlled, upright and godly lives in the present age. So alam na po natin yung sham na fruit of the Spirit. Isa pamuhay po natin ito at i-share natin sa iba. Huwag na nating masyadong gawing komplikado. Tandaan po natin na mga ito ay mga katangian ng ating Diyos. Bunga ng Holy Spirit sa mga taong tinanggap si Jesus upang maging tagapagligtas. Ikaw, tinanggap mo si Lord Jesus, di ba? So dapat ito ay nakikita sa atin. Ito ang magiging bunga ng ating uh, tinanggap na relasyon sa ating Lord God. And He is our true love na nagbigay ng mga gifts na ito. Let's be thankful and grateful to our dear Lord. Tayo po ay manalangin. Yes, Lord God. Tunay na narinig po namin ang kahulugan ng nine ladies dancing, Lord God, na patuloy na ipinapakita mo sa amin na matutunan po namin, maisa pamuhay po namin, magawa po namin, Lord God, ang uh, nine fruits of the Spirit, Lord Jesus, na Ikaw ang siyang may bigay sa amin. Lord, kami po ay patuloy na naniniwala at umaasa, Panginoon, na tutulungan mo po kami na ito ay maisa pamuhay namin. Hindi lang po namin masabi, kundi maipakita po namin, magawa po namin sa aming kapwa, Lord God, at kahit hindi po namin kapananampalataya. Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming uh, paglago, Panginoon. Tulungan mo po kami at samahan. Panginoon, maraming salamat po sa bukas na mensahe na ito na ipinaalala mo po sa amin na naririto ito sa amin, Panginoon, mula nung tinanggap ka po namin. Ito po ay babalong na sa aming buhay. Ikaw po ang pinagmulan nito at makikita po ito, Panginoon, na ito'y sa iyo galing, Lord God. Yes, Jesus. Panginoon, dinadalangin ko po sa iyo ang lahat ng aking mga kapatid na kasama ngayon sa aming morning devotion. Kilala mo po sila, patuloy na patnubayan at samahan mo po sila sa buong maghapon na ito ng kanilang paggawa. Tulungan mo po at anuman po ang kanilang panalangin sa iyo, anuman po ang kanilang hinihiling sa iyo, tulungan mo po sila at tugunin ito, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Patuloy na kagalingan sa may mga karamdaman o Diyos. Patuloy na kalakasan sa mga nangihina. Patuloy na kagalakan sa mga nalulungkot at nalulumbay. Panginoon, salamat po sa mensahe mo sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Hi! Hello to our friends! Yes! Tayo po ay shout out moment na. Patuloy po tayong nagpapasalamat sa ating mga friends na sumusubaybay sa ating morning devotion kay Sisa Salvador, Ramolete, Tesani Versosa, Susan Martinez, Romy Gumayagay, Cristeta Luxon Costales and Ferly Shell, Elena Parinas, Yolanda Cruz, Hill Barris, Angie Maligaya Cruz, Rosalyn Juan, at syempre sa ating mga kapatid sa Magallanes Mission, hello po, good morning, thank you po sa inyong pagsubaybay. Yes, syempre, batiin naman natin yung ating mga birthday celebrators. Kahapon, ang linggo, kahappy birthday po kay Hilda Nilasco, Noel Valenzuela, Annalisa Valera, Heidi Tabiando, Richard Reyes. At ngayong pong Monday, happy happy birthday kay Mark Joshua Luagan, Zyrecon Kyler Pularka, 
Elizabeth kay Ate Betria, Elizabeth Tria and Ate Vivian Paras. Happy, happy birthday. At sa ating kapatid na Jaconisa, si Sherlyn Mangawang, happy birthday po sa inyo. And advance, happy birthday din po sa December 13 kay Oliver Aklan. Yan, mula sa Lipa City, nagpapabati po. Happy, happy birthday and happy wedding anniversary po sa mga nagsiselebrate today. Yan, ang atin pong birthday verse. Yan, and let the peace of Christ rule in your hearts to which indeed you were called in one body and be thankful. Colossians chapter 3 verse 15. This verse is an encouragement to continue to choose Christ in your life. You can have peace in your heart because because of Him, it is an important reminder for a birthday sa inyong kaarawan. God bless you all. Ito po'y para sa inyo. God bless you. It's time for me to say goodbye once again. Thank you so much sa inyong pagsama sa akin. For the whole year ng 2022. Yan po, nagpapasalamat na po ako. Kasi po, magkikita-kita po tayo 2023 na. Medyo matagal-tagal din po tayong di magkikita for our break. Okay po? For our break, Christmas break. Kasi napakaraming po natin gawain. Magkikita-kita po tayo next year, 2023. Our new season na naman, so abangan niyo po muli ang aming pagbabalik mga ka -faith. Ingat po kayong lahat at nais ko rin kayong batiin ng maligayang Pasko at mapagpalang bagong taon sa ating lahat. Don't forget to like, to share, and subscribe to our YouTube channel, NACSUMCPH. And don't forget to hit the notification bell to get notified when we post new videos. Umaga kay ganda si Jesus ang kasama. God loves you and so do I.